Hello guys and welcome back again to my channel Cool Games TV. At ang pag-usapan natin ngayong araw is my top 10 uh, F2P mistakes that you should avoid. So, ito yung mga uh, kadalasang nagagawa ng mga free-to-play player na katulad ko na kailangan nating iwasan. So, bago tayo mag-start, cue the intro. Okay guys, so bago natin simulan sa aking number 10, uh, shoutout muna kay Jeffrey Andrew. Uh, pasensya na sir, lahi ko nakakalimutan. Uh, and shoutout na rin sa guild ko sa Odin Valhalla server na One Piece Guild. Okay, so simulan na natin sa aking number 10. So ang aking number 10 mistake as a free-to-play player is buying all game commodities or materials from NPC instead of buying them from merchants. So, uh, masasabi ko siyang isang mistake kasi mas makakatipid tayo kapag bibili tayo sa mga merchant instead bumili sa mga NPC like yung mga converters, uh, arrows, or yung mga materials gaya na lang nung sa guild orders. So, mas makakatulong kung bibili na lang kayo sa mga merchant. So, meron nga pala akong isang tip para mas mapabilis yung paghahanap nyo ng material sa merchant, kailangan yung bumili ng shop finder. So, 15 zeni lang to. Mabibili mo sa sundry store. Dito lang sa tapat ni uh, Kafra. 15 zeni lang. Tipid siya guys. So, once again, pakita ko lang sa inyo kung paano makabili ng mas mabilis sa mga merchant gamit yung shop finder natin ng material. So, click nyo lang yung get. Tapos, hanapin nyo lang itong shop. And then click nyo yung selling finder. So, ito na yung listahan ng mga nagtitinda sa Frontera. So, dapat nasa channel 1 kayo. Kasi sa channel 1 lang pwede mag-ven yung mga merchant or mga blacksmith. So, piliin nyo lagi nasa umpisa kasi itong pinakataas yung pinakamura. Click nyo lang yan. And pupunta na yung character nyo dun sa tindahan na yun. Tapos click nyo lang yung tindahan na yun. Hanapin nyo lang yung item tulad nito. And don't forget na iset itong quantity dahil minsan uh, basta na lang tayo nagkiklik ng buy naka max pala sa 999 pala yung nabili natin instead na naka tipid tayo na pagastos pa tayo so lagi nyong tatandaan nito okay so buy na natin yan tapos submit okay so yun ang atin pang number 10 ang ating number 9 mistakes is not doing NBP and mini hunt. So, ako, uh, guilty ako sa mistake na to kasi lagi ko rin siyang nakakaligtaan dahil uh, medyo time consuming siya. Pero, sulit to dahil kapag nakachamba ka ng kahit isa man lang sa drop ng kung saan ka man sumali, mapa MVP man yan, or mapa mini, maaring isa ka na sa mga free-to-play player na nakaahon sa kahirapan. So, good luck sa inyo guys. Pero ako, guilty ako. Lagi ko itong namimiss. Pero kung meron kayong time, as much as possible, gawin nyo to at least maka ilan beses man kayo sa isang araw kasi napakalaki ng drops or napakamahal ng drops dito sa mga MVP or mini. At ang ating number 8 sa F2P mistakes is not doing NPC favor quest. So, isa na to, uh, Ariel's NPC favor. So, kapag naging 100% na ang gift, bibigyan ka niya ng random buffs. Tulad nito. Yan. For 30 minutes. Random yan. Iba-iba yung binibigay ni Ariel. Isa pang NPC favor is yung kay Kafra. So, bibigyan ka niya ng headgear na may kakayahan magkaroon ng fast warp yung character nyo. So, kung i-click yung world map, tapos gusto nyo pumunta sa Sograt Desert, magkakaroon kayo ng skill na fast warp. So, meron na akong video or content na na-upload with regards of uh, NPC favors. Uh, panoorin nyo lang yun guys, okay? At ang ating top 7 na F2P mistake is not buying glory pass. Yes, guys, tama kayo. Uh, hindi kayo nagkakamali na narinig. Ang glory pass ay hindi lang para sa mga nagta-top up. So, pwede nyo rin itong mabili sa pamamagitan ng diamonds. So, pwede kayong makabili ng diamonds by using your crystals. So, ayan siya, guys. 
So, nasa 5,000 plus or 50,000 crystals and up lang yung Glory Pass. And kung masipag kayong gumawa ng mga quest, ito, pwede nyo siyang uh, i-refresh ng twice or pwede nyo gawin ito ng three sets. Tapos, meron pa yung weekly quest season and challenge quest. Kung kaya nyo tapusin ito ng uh, within a month or kaya nyo abutin yung level ng rewards hanggang sa max level na 80, Isasuggest ko na kunin nyo yung Glory Pass. Bilihin nyo siya. Kasi aside sa mga mount, sa mga costume, meron siyang bigay na audience. Uh, ganyan, no? Hindi ko alam yung ato, resplendent. Kasi itong isang box na to, times 5, meron ka ng 500 audience blessing. At marami siyang ganyan. So, isa yan sa mga benefits ng Glory Pass. So ako dahil tamad akong gumawa ng mga quest, hindi ko siya natatapos araw-araw. Ang binibili ko lang sa Glory Pass is yung Trial Pass. Ito lang. Hanggang level 25 lang yung akin na-unlock. Okay, so isa ito sa mga reason kung bakit mas mabilis mag-level up yung mga nagta-top up. Pero huwag kayong magalala kasi kaya nyo rin itong bilhin using crystals. Bili lang kayo sa exchange ng diamonds. Okay, so affordable to guys. At ang ating number 6, Uh, F2P mistake is not doing endless tower. And isa na ako sa mga guilty uh, sa pag-miss ng endless tower. So, natry ko na mamiss siya ng 3 weeks. So, tatlong linggo ko siyang hindi nagawa and napakarami ko na namiss. Dahil uh, ma malaki rin yung bigay ng endless tower sa base XP and job XP. And aside from mga experience, meron din drops uh, ng mga ganitong klaseng material sa loob na pwede mong exchange dito sa NPC or dito sa bato na to. Ayan siya guys. Mga refinement. Pwede ka mag-exchange ng cards. So, pwede kang pumili sa mga cards na to. And, meron lang uh, floor requirements na dapat mong i-reach para ma-unlock mo yung card album na yon And then, Odin set. Dito rin siya makukuha. And, for free. Dahil, kung matsaga ka lang every week, wala ka na may maze, makaipon ka ng mga ganito makukuha mo yung mga item dito ng for free. Ang ating number 5 F2P mistakes is uh, buying ready-made or finished materials instead of buying raw materials. For example, balak ko mag-refine sa future uh, kasi plus 4 na to. Balak ko siyang gawing plus 5 or plus 6. Uh, kailangan ko nitong blessed uridicon. So instead na bilin ko siya example dito sa exchange Instead na bilin ko siya, kailangan bilin mo na lang yung materials niya tapos ikaw mismo yung mag-craft. Kasi kapag binili mo to rekta, nang ganito na siya, ng uh, blessed uridicon na siya agad, kapag napunta sa bag mo, magiging uh, bound item siya. Parang ganito, meron siyang susi sa side, hindi mo siya pwedeng ibenta ulit. So, i-click mo lang yung life skills, punta ka sa smelting, tapos tignan mo yung materials So, uh, bumili ka lang ng Sheer Marina or Blessed Ore kung gusto mong gumawa na ito. Para kung sakaling hindi mo siya magamit, kung wari nag-refine ako at gusto ko lang hanggang plus 6 at tayo ko na mag-refine, pwede ko siyang ibenta kung hindi mababasag or hindi ito magagamit in the future. Okay? So, kung ang ginawa nyo is binili nyo itong, binili nyo itong item na ito na ganito na siya, magiging bound siya and if ever na hindi siya nagamit, sayang lang, mas stack lang siya sa inventory nyo. Pampadagdag weight lang siya. Okay? At least ito, kapag hindi siya nabasag, hindi siya nagamit, pwede ko pa siyang ibenta ulit sa future. And nakakatulong din nga pala yun uh, sa pagpapalevel up ng smelting as well. At ang ating number 4, uh, F2P mistake is not participating or doing guild quests. So lahat ng guild quests ay importante, hindi lang para sa guild, kundi para sa character nyo rin. So, for example, itong guild orders. So, nagko-contribute na kayo sa guild, lumalakas na yung guild nyo, magtataas pa yung level ng guild nyo, nakakuha ka pa ng guild token or guild coin or guild contribution na ginagamit naman sa pagpapalakas or pagle-level up ng shadow equipment. So, yung guild pass naman, uh, kapag uh, nakukumpleto ito, may chance na makuha ng guild leader nyo yung bloody branch para makapagsamon siya ng MVP sa guild territory na walang kaagaw na ibang uh, guild. So, ito siya guys. Bloody branch. 
Tapos sa uh, other world gate. So yung mga rewards dito para din sa shadow equipment para mapalevel up niyo yung mga skills sa shadow equipment. Same lang din sa KVM, uh, yung mga drops dito or yung reward dito uh, ginagamit din sa pagpapalevel up ng skill ng shadow equipment. So silipin natin. Ayan, mga inscription, pioneer yan. Uh, dito galing sa KVM. So aside from KVM, Uh, meron din guild blessing, pwede nyo pataasin yung physical attack nyo. Pero ako nag-stop na ako dito kasi mas priority natin gamitin itong guild contribution sa shadow equipment. And lastly, itong guild war dapat lagi kayong present kasi baka makachamba kayo, manalo kayo at makakuha kayo ng castle. Meron kayong chance na makapunta sa abyss and sa abyss pwede kayong magmina ng mga luminary stone. That napakahirap minahin itong luminary stone dun sa normal na minahan. Okay guys, so ang ating number 8 sa list of F2P mistake is switching weapon type from mid or late game. So, kapag magsiswitch ka pa ng weapon type mo na nasa mid game ka na or late game, uh, maraming or mas masyado nang babagal yung progress ng character mo. Dahil hindi mo pwedeng i-transfer yung refinement, enchantment, pati upgrades sa different types of weapon. So, ma mag-google ka na naman ng time para mag-ipon ng mga materials sa panibagong weapon type. And isa pa, ang pinaka-apektado rin is yung shadow web equipment. Kasi for example, sa sniper, meron kami two types of weapon, long bow and short bow. So yung silver bow, yun yung para sa uh, long bow quest. And napakahirap ng gawin ng quest nito para lang may awaken itong shadow equipment na long bow. And napakahirap ng ipunin ng mga materials and i-level up ng shadow equipment na ito. Tapos magpapalit ka pa sa kalagitnaan ng game, mas lalo mo lang pinapabagal yung progress ng character mo. So I suggest, bago pa lang yung game, early game pa lang, mag-research ka na para alam mo na agad kung ano yung magiging yung build mo, ano yung pinakamagandang weapon type sa build mo in the future para yung bow mo or kung anumang type ng weapon ang gamit mo ngayon is yun na rin ang gagamitin mo hanggang sa huli. Okay? Ang top 2 sa ating uh, F2P mistake is not prioritizing upgrade awakening. So meron na akong video na ginawa or content na ginawa with regards of upgrade awakening. I-search nyo lang sa channel ko guys yung video uh, if marami pa kayong katanungan about dito. Panoorin nyo lang yun sir. Meron na akong ginawang full guide about upgrade awakening. And uh, bakit ko siya nasabing uh, mistake and bakit nasa top 2 siya? Kasi ang upgrade ay parang foundation ng lakas ng ating karakter. So for example, itong uh, aking weapon na merong Uh, level 100 upgrading ang binibigay niya is 1,100 physical attack biruin nyo yun sa upgrade lang napakarami na niyang binigay tapos meron pang attack speed na 550 so lahat ng mga item ko na merong upgrade meron siyang mga stats so marami kayo na mimis kapag hindi kayo nag focus sa upgrading so kung mapapansin nyo veterans longbow para nang gamit ko level 40 kahit level 60 na ako dahil mas binigyan ko ng pansin ang pag upgrade kaysa sa pag uh, upgrade nitong mismong bow ko into glorious or into imperial bow dahil mas malaki hindi hamak ang bigay ng upgrade awakening na stat kaysa sa pag upgrade pero mag upgrade pa rin ako ng bow, syempre. Mas lalakas tayo kapag nag-upgrade tayo. Pero mas malakas nga lang ang bigay ng upgrade awakening. And dadalhin mo siya from early up until late game, up until mag-quit ka na sa laro. Yung upgrade mo ang pinaka-foundation ng lahat ng lakas ng karakter mo. So kung mapapaisip ka bakit mahina pa rin yung karakter mo until now, i-check mo yung upgrade awakening mo kung anong level na. Okay? Okay guys, at ang number one at ultimate F2P mistakes, eto na yung number one natin guys, is not subscribing to my channel. Okay guys, so ang goal natin sa channel na to is matulungan ang Ragnarok X community uh, sa pagsishare ng mga guides, lalo na sa mga baguhan pa lang sa paglalaro ng Ragnarok X. And you can show your support by subscribing to my channel para mas makapag-upload uh, pa tayo ng mga ganitong uri ng content para makatulong sa Ragnarok X community. And kung nagustuhan nyo yung content na to, sana i-click nyo na rin yung like 
and i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa kada upload ko. Kung meron kayong tanong, uh, mag-comment lang kayo below. Active ako sa pag-reply sa mga comment sa channel ko. And kung meron pa kayong ibang mga suggestions, future uh, content, pwede nyo i-share sa comment. And yun muna sa ngayon and you have a great day. Bye-bye. Thank <music> you.